السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين അഭിയന്യ സാദാതുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ നേതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാർ ഹാജ അജ്മീർ ഷേഖ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹാജ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വാർഷിക അനുസ്മരണ പരിപാടിയും അനുബന്ധ സംരംഭങ്ങളും നടക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ പ്രൗഢമായി നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ചു തരാൻ ഒന്നിലായ ഉസ്താദ് കെ പി ഹുസൈൻ സഹരി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ മഹത്തായ മജലിസിന്റെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു അംഗവും പ്രവർത്തകനും ഷെയ്ഹുനായുടെ ഒരു ശിഷ്യനും എന്ന നിലക്ക് ഈ മഹത്തായ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ സംബന്ധിക്കാമെന്ന് കരുതി ഈ സംഗമത്തിന്റെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടിപ്പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരാണ് സുൽത്താൻ ഉൾ ഹിന്ദ് എന്ന് പറയുന്ന നാമം ഷെയ്ഖ് അജ്മീർ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അജ്മീർ ഷെയ്ഖ് തങ്ങളവർകൾ ഇന്ത്യയെ ഭൗതികമായി ഭരിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല നിരവധി മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ ചരിത്രം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലെവിടെയും ഷെയ്ഖ് മൊയീനുദ്ദീൻ ഉൾ ജിഷ്തി എന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് മഹാനവറുകൾ നാം സുൽത്താൻ ഉൽ ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ആത്മീയവും ഭൗതികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ മുഴുവൻ നേതൃത്വങ്ങളും നൽകേണ്ട ബാധ്യത അത് മഹാന്മാരായ സൂഫികൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കുമാണ് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രചരിക്കാൻ തന്നെ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഔലിയാക്കളും സാലിഹ്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള അധിക മക്ബറകളും കടൽ സൈഡുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കടലിനോട് തൊട്ടടുത്തല്ലെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഒരുപാട് മഹാമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രദേശത്തുള്ള കുതുബുസമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് മുതലി തങ്ങളടക്കം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ കബറുകൾ അതെല്ലാം കടലിനോടടുത്ത സ്ഥലത്താകാനുള്ള കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ദീനന്റെ ദാവത്തുമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടലിലൂടെ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കടപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങുകയും പരിസരത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും തൊഹീദിലേക്കും ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്കും ക്ഷണിക്കുകയും അവരെ മുഴുവനും ആത്മീയമായ വെളിച്ചം നൽകി ജീവിതത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ കാരണം സൂഫിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യമാണ് ഷെയ്ഖുന മഹാനായ ചില അജ്മീർ ഹാജാത്തങ്ങൾ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സുൽത്താൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെയുള്ള നിരവധി ഔലിയാക്കൾ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വറക്കത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഇഹപര സൗഭാഗ്യങ്ങളും സമൃദ്ധികളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുന അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകി ഒരുപാട് കാലം ഈ സമൂഹത്തിന് ആത്മീയമായി സമൂഹത്തെ നയിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഷെയ്ഖുനക്ക് കഴിവും തൗഫീഖും നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലത്തീഫിയയുടെ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാർഷിക കോൺഫറൻസിന് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു